हेलो एवरीवान वेलकम टू माय चैनल आज जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाली हैं वो है बहुत एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट वाई डज द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू राइट जो डिमांड कर्व है हमने उसके स्लोप के बारे में पढ़ा है कि वो हमेशा डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट स्लोप करता है बट ऐसा क्यों उसका रीज़न क्या है आज हम उन रीजन्स को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली वॉट आर द रीजन्स जो डिमांड कर्व लेफ्ट टू राइट या जिसे कहते हैं नेगेटिवली स्लोप ऐसा क्यों करता है सो लेट्स बिगिन एज यू कैन सी द डिमांड ऑफ सॉरी द लॉ ऑफ डिमांड स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग रीजन पहला रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक इफ यू आर न्यू टू द चैनल हैव अ लुक because of uh, sorry because the law of demand is based on law of diminishing marginal utility maine short mein likha hai mu of a commodity falls with an increase in its consumption law of diminishing marginal utility jab padhte hain to usme hame ye pata hai ki jitni additional commodity ka unit hum lete hain utni mu fall hoti hai with an increase in consumption consumer jo hai wo apni satisfaction ko maximize tab manta hai उस मैक्सिमम पोजीशन को वो तब मानता है जब उसकी एम यू मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस जो चीज़ उसने खरीदी उसके बिल्कुल इक्विवेलेंट आ जाए जब ये वाली पोजीशन आ जाए वेयर इज मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू इट्स प्राइस फिर क्या दैट्स वाई अ कंज्यूमर वुड परचेज अ लार्जर अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी तो जो कंज्यूमर है वो किसी भी कमोडिटी का ज़्यादा क्वांटिटी में अमाउंट तभी ख़रीदेगा जब उसका प्राइस फॉल होगा क्योंकि उसको जो एम मिलता है वो एक एडिशनल यूनिट से ही मिलता है और एडिशनल यूनिट वो तभी ख़रीदेगा जब उस पर्टिकुलर यूनिट का प्राइस फॉल होगा अगर प्राइस में डिक्रीमेंट नहीं आता तो वो बार बार उतनी महंगी चीज़ नहीं ख़रीदेगा तो पहला रीज़न ओ कर्फ के डाउनवर्ड स्लोप करने का ये है है कम्स द सेकेंड रीज़न जिस जिसे कहते हैं इनकम इफेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है दिस टॉपिक इज़ ऑफ एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंस ये ग्रेजुएशन लेवल में शॉर्ट में बहुत पूछा जाता है तो आप इसे ध्यान से समझें अब आते हैं इनकम इफेक्ट पे अ चेंज इन डिमांड ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन रियल इनकम रिजल्टिंग फ्रॉम अ चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज इनकम इफेक्ट डिमांड में जब चेंज आता है क्योंकि रियल इनकम में चेंज आया क्योंकि प्राइस में चेंज आया इसे कहते हैं इनकम इफेक्ट आई होप आप सब कंफ्यूज हो गए होंगे तो अब इसे शॉर्ट करके पढ़ते हैं जब भी किसी कमोडिटी का प्राइस फॉल होता है इट रिजल्ट एन इंक्रीज इन रियल इनकम जब किसी कमोडिटी का प्राइस फॉल होता है तो हमारी इनकम बढ़ जाती है वो कैसे अ पार्ट ऑफ इंक्रीज रियल इनकम मे बी यूज टू बाई मोर ऑफ अ कमोडिटी अब ये कैसे होता है अब हम ये पढ़ते हैं एक एग्जाम्पल से अब हम एक एज्यूम करते हैं कि एक कंज्यूमर है वो रुपीज फिफ्टी स्पेंड करता है टू के जी ऑफ एप्पल खरीदने में मतलब एक के जी होगा ट्वेंटी फाइव का अब क्या हुआ प्राइस में आ गया फॉल अब रुपीज फिफ्टीन के मिलता है वन के जी एप्पल क्योंकि वो यहाँ पर टू के जी खरीदता था इस केस में भी वो टू के जी ही खरीदेगा जब फिफ्टी रुपीज का एप्पल फिफ्टी रुपीस का हो गया पर के जी मतलब पच्चीस रुपये का एप्पल जब पंद्रह का हो गया टोटल एडिशन कितना था फिफ्टी रुपीस स्पेंड करता था अब यहाँ पे फिफ्टीन फिफ्टीन कितना हुआ थर्टी अब उसका टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे है थर्टी रुपीस यहाँ पे था फिफ्टी रुपीस उसने कितना बचाया ट्वेंटी तो आपने देखा कि एप्पल के प्राइस 
में कमी आने से उसकी इनकम का ट्वेंटी रुपीस सेव हो गया अब वो इस सेव्ड अमाउंट को चाहे तो फिर से इसमें वन केजी के एप्पल और ख़रीद सकता है तो ये है पूरा इनकम इफ़ेक्ट हमने पढ़ा था अब आप इसमें इस एग्ज़ाम्पल के द्वारा पढ़ेंगे कि प्राइस में चेंज होने की वजह से इनकम में चेंज हुआ और इनकम में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज हो गया जो कि यहाँ पर हमने पढ़ा था चेंज इन डिमांड हुआ पहले दो के जी लिया था, था अब जब प्राइस कम हुआ तो तीन के जी लिया इनकम में चेंज हुआ रियल इनकम मतलब स्पेंड करने के बाद जो उसके पास बचा इन रिस्पेक्ट टू एप्पल्स उसके पास कितना बचा बीस रुपये कैसे बचा रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन इट्स प्राइस क्योंकि प्राइस में चेंज हो गया प्राइस जो उसका फिफ्टी रुपीज़ टोटल था वो उसको सिर्फ थर्टी रुपीज़ देना है तो ये है पूरा इनकम इफेक्ट अब आते हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट पे इट इज द इफेक्ट दैट अ चेंज इन रिलेटिव प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स हैज ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स एंड प्राइस ऑफ इट सब्सटीट्यूट रिमेन अनचेंज अब ये केस तब होता है जब किसी भी सब्सटीट्यूट का प्राइस फॉल हो और उसके दूसरी कमोडिटी में कोई चेंज ना आए ये भी हम पढ़ेंगे एक एग्जांपल से अगर कॉफ़ी के प्राइस में फॉल हुआ है क्योंकि हमें पता है टी और कॉफ़ी सब्सटीट्यूट गुड्स होते हैं अगर कॉफ़ी के प्राइस में फॉल हुआ है और टी के प्राइस में कोई फॉल नहीं हुआ टी का प्राइस फिक्स है द प्राइस ऑफ टी रिमेन सेम कॉफ़ी विल बिकम रिलेटिवली चीपर तो कॉफ़ी को हम चीपर मानेंगे एज़ कम्पेयर टू टी फॉर एग्ज़ाम्पल चाय का दाम कॉफ़ी का दाम सपोज पचास रुपए था चाय का दाम भी पचास था कॉफ़ी का दाम कम हो गया फोर्टी हो गया अब एज कम्पेयर टू टी उसका रेट टी के कंपैरिजन में कम हो गया इसीलिए हम उसे रिलेटिवली चीपर मानते हैं कॉफ़ी बिकम्स मोर अट्रैक्टिव एज कम्पेयर टू टी तो जो कॉफ़ी है वो लोगों को ज़्यादा ऑप लो, लोगों से ज़्यादा ऑप्ट करेंगे इस वजह से उस पर्टिकुलर कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी दिस इंक्रीज इन डिमांड ऑन अकाउंट ऑफ कमोडिटी बिकमिंग रिलेटिवली चीपर इस कॉल्ड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जब वो कमोडिटी चीपर हो जाएगी अपने सब्सटीट्यूट के सामने उसकी वजह से जो उसकी डिमांड में इंक्रीज आएगा उसे कहते हैं हम सब्सटीट्यूशन इफेक्ट अब इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट दोनों मिल बनाते हैं प्राइस इफेक्ट अगर कभी एग्जाम में आ जाए यू कैन राइट दिस अब हम आते हैं नेक्स्ट पे विच इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लीड्स टू एन इंक्रीज इन द क्यू डी क्यू डी मतलब क्वान्टिटी डिमांडेड बाई द एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स ड्यू टू इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट्स जब भी कभी किसी चीज़ का प्राइस गिरता है वेन प्राइस फॉल्स नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इंक्रीज एंड दस क्वान्टिटी डिमांडेड जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस में आप देखते हैं डिक्रीमेंट आता है तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एप्पल्स की बात करें अगर एप्पल्स थर्टी रुपीज़ पर के जी मिल रहे थे तो एक लिमिटेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ही उस एप्पल को कंज्यूम कर रहा था बट फिर वो एप्पल का जो अमाउंट है रुपीज़ थर्टी से कम हो के पंद्रह रुपये पर के जी पर आ गया अब जब इतना फॉल हुआ है तो एक वन मोर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी भी उस एप्पल को खा सकती है क्योंकि वो सस्ते हुए हैं सो ये है यहाँ पर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स अब उसके कंज्यूमर्स बढ़ गए पहले सिर्फ रिच क्लास या रिच सोसाइटी हुआ करती थी एप्पल्स का कंज्यूमर बट क्योंकि एप्पल के प्राइस में हमें एक फॉल नज़र आया है इसलिए जो कंज्यूमर्स का जो नंबर है वो बढ़ गया वेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इंक्रीज जब कंज्यूमर्स बढ़ेंगे तो वो डिमांड बढ़ाएंगे दैट इज़ वाई क्यू डी इंक्रीज अब आ जाते हैं लास्ट रीज़न पे विच आर सेवरल यूज ऑफ अ कमोडिटी जब भी कभी किसी कमोडिटी के मल्टीपल यूज हों 
फॉर एग्जाम्पल स्टील एल्यूमिनियम कोल इलेक्ट्रिसिटी ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके सेवरल यूजेज़ हैं बहुत सारे यूजेज होते हैं इन सब चीज़ों के अगर कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जब इनका प्राइस बढ़ता है तो हम इन्हें लिमिटेड यूज़ करते हैं मतलब इनका जो बेसिक यूज़ है सिर्फ वही करता है क्योंकि वो बड़े महंगे हैं एज कम्पेयर टू बाकी वहीं जब उनका प्राइस कम होता है तो हम उन्हें मल्टीपल चीज़ों में यूज़ कर लेते हैं इसका बिगेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो वो है इलेक्ट्रिसिटी अगर पर वॉट इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है तो हम सिर्फ बिजली ही उससे जलाएंगे सिर्फ अपने घर में लाइट्स जलाएंगे लिमिटेड लाइट्स जलाएंगे ज़्यादा बत्ती की विजूल खर्ची नहीं करेंगे वहीं अगर इलेक्ट्रिसिटी पर वॉट बहुत सस्ती है तो हम अपने घर का काम कुकिंग वगैरह भी अपने इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस से कर सकते हैं हीटर पे कुकिंग कर सकते हैं और हम गीज़र वगैरह लगवा सकते हैं एसी हम ज़्यादा ज़्यादा देर तक चला सकते हैं क्यों क्योंकि उसके प्राइसेस में हुआ है फॉल किसके प्राइसेस में हुआ है इलेक्ट्रिसिटी के तो इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चीज़ है एक ऐसी जिसे कहते हैं इसके सेवरल यूज़ हैं घर में बिजली जलाने के अलावा उसकी मल्टीपल यूज़ हम अपने इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस भी बिजली की मदद से जला सकते हैं तो ये एक बेनिफिट होगा हमें उसके प्राइस के फॉल होने में तो दिस इज़ द फिफ्थ इफेक्ट अब एक बार रिवीज रिवाइज करते हैं पहला इफेक्ट लॉ ऑफ डेमरिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सेकेंड वन इनकम इफेक्ट जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करा थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गया दिन कम सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो सब्सटीट्यूट्स की वजह से होता है हेयर कम्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जब कंज्यूमर्स का नंबर बढ़ जाता है एक से दो दो से चार एंड लास्ट वन इज सेवरल यूजेज ऑफ कमोडिटीज जब कोई ऐसी कमोडिटीज होती हैं जिनके मल्टीपल यूजेज होते हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी है मिल्क है मिल्क को सपोज अगर कोई बेबी है न्यूली बॉर्न बेबी तो बेसिक नेचर उसके लिए मिल्क का जो होगा वो उसको पीना है वहीं अगर दूध महंगा हो गया मिल्क के जो रेट्स हैं बहुत हाई हो गए तो हम जैसे मिल्क के जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बनाते हैं दही पनीर वो सब बनाना कम कर देंगे सिर्फ बेसिक जो उसका यूज़ है उस बेबी को पिलाने के लिए ही करेंगे दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल दिस एंड इलेक्ट्रिसिटी सो दीज वर द रीज़न्स for the downward sloping of the demand curve i hope you understand this is very important don't forget to share it to your friends and thank you for watching